Deus conosco dia a dia, o mais completo. Silvio, todos em pé. Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quem diz. Bem fortes. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sorrir, vamos sorrir e cantar. Para quem está lá na sua casa, a natureza é tão bela que nos ensina a amar. Muito bom dia, você que está aqui no santuário, você que. A partir desse momento entra também no Santuário Nacional Através das redes sociais Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Nós iniciamos esse nosso dia Fazendo a nossa oração, rezando, pedindo Por todo esse dia para que Deus possa nos acompanhar Eu vou falando e todos vão rezar Rez, rez, é, vão repetindo, rezando Pedindo que Deus nos acompanhe nesse dia Senhor Deus nosso Pai nosso Nós Pai. cremos em Vós Nós cremos em Vós Nós esperamos em Vós Nós esperamos em Vós Nós Vos amamos Nós Vos amamos Nós Vos agradecemos Nós Vos agradecemos Mais este dia que começa Mais este dia que começa Nós Vos damos graças Nós Vos damos graças Porque estamos com vida Porque estamos com vida E nós Vos oferecemos E nós Vos oferecemos Este dia Este dia Com todas as nossas alegrias com todas as nossas alegrias e sofrimentos, sofrimentos, com todos os nossos trabalhos, com todos os nossos trabalhos e divertimentos, e divertimentos, guardai-nos do pecado, guardai-nos do pecado e fazei de nós, e fazei de nós um instrumento, um instrumento da vossa paz, da vossa paz e do vosso amor, e do vosso amor. Ajudai-nos ajudai a, observar a observar os vossos mandamentos. Os vossos mandamentos. Amém. Amém. Hoje, um dia especial, celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Rezemos a saudação angélica. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça sem em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. 
Celebramos essa Santa Missa de maneira especial por você que faz parte da família dos devotos. Se você ainda não faz parte, você pode fazer. Você que está no santuário, preenchendo a ficha de cadastro, né, nesse folhetim que você tem na sua mão. Você que está na sua casa, ligando para 0300 210 1210. E assim toda a missa será celebrada na sua intenção. E todo mês você vai receber em sua casa, gratuitamente, a revista de Aparecida, com artigos importantes que ajudam você a viver melhor, também notícias aqui do santuário. E da sua casa poderá também estar enviando suas intenções, gratuitamente, diretamente aqui para o santuário. Essas intenções são depositadas aqui na frente, nessa taça. Rezamos, então, sempre na intenção dos participantes da família dos devotos. Rezamos por todas essas intenções que foram marcadas anteriormente aqui no santuário e também aqueles que fazem parte da família dos devotos. Entre essas intenções, nós rezamos na intenção nominal, em ação de graças a Nossa Senhora Aparecida, pelos falecidos da família Bravim. Rezamos por todas as romarias presentes aqui no santuário entre essas romarias temos das cidades de Lavras e de Juiz de Fora, Minas Gerais do estado do Paraná das cidades de Irati Colombo e Curitiba das, do estado do Rio de Janeiro da cidade de Bom Jesus do Itapuanã e do estado de São Paulo, a grande maioria aqui, nós já pedimos para levantar as mãos, né, do estado de São Paulo, nós temos aqui registrado as romarias das cidades de Águas de São Pedro, Agudos e Jacanga, aliás, Iacanga, né? E além dessas cidades, muitas outras estão aqui, mas não deu tempo de fazer o registro lá na Secretaria de Pastoral todas as famílias presentes aqui no santuário, rezamos de maneira muito especial, pedindo a Deus pelo fim desta pandemia, infelizmente ainda muita gente está morrendo de Covid né, no Brasil, mais de, de, a média, né, mais de 100 pessoas, né, acho que, se eu não me engano, 140 pessoas por dia, é muita gente, rezamos então pelo fim dessa pandemia, pela campanha de vacinação né, no mundo todo. Né? Pedimos por todos aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por dificuldades, por todas as pessoas que recomendaram as nossas orações. Pedimos a Deus pelo fim da guerra no mundo, pela ecologia, pela democracia no mundo, pela conversão da humanidade pela santificação dos padres, irmãos religiosos, irmãs religiosas, pedindo mais vocações santas para a nossa igreja. E todas aquelas intenções que cada um traz no seu coração, aquelas intenções que são escritas também nos comentários dessa missa nas redes sociais. Hoje, então, celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Nós rezamos esse mês de maneira especial pelas vocações e hoje principalmente rezando pela vocação ao ministério e serviços das comunidades. Todas as pessoas que trabalham, exercem algum ministério na sua comunidade, pedimos também pela vocação religiosa, mas vocações para a nossa igreja no serviço a Deus a entrega total a Jesus. Em Maria, o Pai começou a realização de sua promessa. Seu sim resoluto colaborou definitivamente para que a salvação se realizasse em Cristo. Em sua atitude de ir ao encontro de Isabel, Maria levava Jesus pelos caminhos de nossa terra. Mas na Assunção é o próprio Cristo que conduz Maria pelos caminhos do céu. Em nós o Senhor quer realizar maravilhas, como também 
na vida dos religiosos consagrados para que o mundo alcance a paz. Com muita fé, todos em pé, iniciamos a nossa celebração cantando. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria concebida sem culpa original Trouxeste a luz da vida na noite de Natal Tu foste imaculada na tua conceição Ó Mãe predestinada da nova criação Ega voz e cante Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria, Mãe querida, sinal do eterno amor No ventre deste a vida e corpo ao Salvador Ao céu soste elevada por anjos do Senhor Na glória coroada, coberta de esplendor Cantem todos, Maria da Assunção Escuta a nossa voz e pede proteção a cada um mais forte e bonito. Maria da Assunção, escuta a nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Bem, quem está nos ajudando na música é o Silvio, nosso cantor aqui do santuário há muitos anos. Eu sou o padre Luiz Carlos Trader, preside a nossa Santa Missa, padre José Roberto Pereira dos Santos, mais conhecido como padre Coutinho. Nós acolhemos a todos presentes aqui no santuário, uma grande salva de palmas, sejam bem-vindos, bem-vindas e a você que reza conosco através das redes sociais, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai... E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, Bendito seja Deus que, que nos reuniu, reuniu no amor de Cristo. Festa da Mãe de Deus. Reunidos nesta manhã, aqui na casa dela, na casa da Mãe Maria. Que recebe, que acolhe cada um de nós com muito amor, com muito caminho. Para quê? Para nos dar o seu Filho Jesus Cristo, que junto com Maria, nos indica o caminho do céu. Maria, assunta aos céus. Vamos pedir perdão a Deus, pelas vezes que nós não procuramos inspirar a nossa vida, a partir da vida de Maria. Ela a serva fiel ao Pai. Cantemos. Número 13 do folheto. Eu confesso a Deus e a vós, irmãs 
Tantas vezes pequei, não fui fiel Pensamentos e palavras, atitudes e omissões Por minha culpa, coração. tão grande culpa Levantando a sua mão Senhor, piedade, Cristo, piedade tem piedade, ó Senhor, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, peço a Virgem Maria. A nossa mãe e vós, meus irmãos, rogueis por mim, a Deus Pai, a Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em Sua mão, por seu amor, o seu amor, tão grande amor, levantando a sua mão. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor, Senhor, piedade. Senhor, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Quem está feliz, levante a mão. Oh, beleza, todo mundo, né? Quantos motivos nós temos para louvar a Deus, porque estamos aqui com vida por tantas e tantas graças que dele recebemos, principalmente porque através de Maria Nossa Senhora, Ele mesmo veio até nós para nos salvar. Com muita alegria, louvemos cantando. Número 15 do folheto, glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus. Glória a Deus lá nos céus, e paz na terra aos seus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos seus Glória a Deus nos altos céus Paz na terra aos seus amados A voz louva um rei celeste os que foram libertados Deus e Pai nós os louvamos Adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos seus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos seus Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Voz de Deus Cordeiro Santo nossas culpas perdoai Vós que está junto do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendei nosso clamor Glória a Deus lá nos céus Paz na terra aos seus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos 
seus Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino De Deus Pai no esplendor Glória a Deus Lá no céu Paz na terra aos seus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos seus Oremos De todas as intenções já colocadas aqui no altar de Deus Nós pedimos pelo feliz parto de Carolina Von Wa, né? a minha filhada lá da cidade de Campinas. Né? Muita paz, muita alegria, muito momento de Deus em sua vida. Deus eterno e todo poderoso, que levasse a glória do céu em corpo e alma, a Imaculada a Virgem Mãe do vosso Filho, dai nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos sentar. Acompanhamos agora a liturgia da palavra. Quem acolhe com humildade a palavra do Senhor, torna-se instrumento do reino. E o Senhor faz maravilhas nele. Assim foi Maria. Ouçamos com atenção. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus, que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa com doze estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre as cabeças sete coroas, com a cauda, varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que ele nascesse. E ela deu à luz um filho do homem que veio para governar todas as nações com o cedro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte do céu, proclamando, agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, palavra do Senhor. Graças, Graças a, Deus. a Deus. A face direita se encontra rainha, converse esplendente de ouro de ofi todos. A vossa direita se encontra rainha, converse esplendente de ouro de ofi. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro e de ofir. A vossa direita se encontra rainha, com veste esplendente 
de ouro de ofim. Escutai minha filha, olhai, ouvi isto, esquecei do vosso povo e a casa paternal, que o rei se encante com vossa beleza, prestai-lhe homenagem e o vosso Senhor. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de ofim. Entre cantos de festa e com a grande alegria, ingressar então no palácio real a vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos todos em pé. Com alegria, clamemos ao Santo Evangelho, cantando... Aleluia, 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 aleluia. Maria elevada aos céus, alegrem os coros dos anjos. Unido todos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria... Partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. A criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres. E bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido. 
o que o Senhor lhe prometeu. Então, Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, por quê? Olhou para a humildade de sua serva, Doravante e todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de corações, derrubou do trono os poderosos e levou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou depois com Isabel três meses e voltou para casa. Esta aqui é a palavra da nossa salvação. Glória, Glória a, vós, a vós, Senhor. Saudemos a palavra de Deus. Podemos sentar. Que bom que nesta manhã da festa da Mãe do Senhor, na sua casa, repleta de fiéis, de devotos. E acolhemos a todos com muita alegria aqui na casa da Mãe Aparecida. Meu confrade, Luiz, padre Luiz Carlos Treida, os ministros do altar, você que de uma maneira especial está aqui hoje... Ou você que já logo de manhã, já está aí no portal a12.com, rezando conosco aí na sua casa. Que beleza. Que força de fé, de esperança e de segurança nesse Deus que nos ama tanto. Nos leva a viver este momento da festa, da assunção. De Maria aos céus. A palavra de Deus. Proclamada para nós nesta manhã. Vem a partir da linguagem. Do livro do Apocalipse. João. Que muitas pessoas dizem. Ah padre. É difícil. Eu não gosto de ler aquele livro. É palavra. O Apocalipse. Ele é palavra vivinha de Deus para nós hoje. Foi escrito né, numa linguagem toda especial para as primeiras comunidades cristãs. Nas primeiras comunidades cristãs, na sua relação, no seu entendimento com Deus, então veio o livro do Apocalipse. Também conhecido como o livro das revelações. O livro das revelações. E hoje o Apocalipse revela assim para nós. Né? O pecado. A ganância do mundo. Quer engolir as coisas de Deus. Principalmente o Filho de Deus. E vem então através da figura do dragão. Que veio né, destruindo tudo sobre a terra. O dragão veio destruindo tudo sobre a terra. Mas ele se esqueceu de uma coisa. Que lá estava a mãe com o seu filho. E a mãe trazia o filho de Deus. E ela então foi para, fugiu para o deserto. Na hora que ela viu isso. Conseguiu nada. Isto é, as forças do mundo, do mal... Não tiveram poder diante da força de Deus. E olhe bem que tudo isso aconteceu porque Maria, a mulher escolhida, podemos assim dizer, é aquela ela que nos abre com o seu filho Jesus todo o caminho da ascensão aos céus. É Maria. Olha, é uma linguagem que a gente pode entender e compreender. Né? 
essa ação de Deus. Podemos entender essa ação de Deus. Maria é aquela que protege, aquela que guarda, aquela que é sinal de fidelidade ao projeto de Deus. E aí então nós encontramos logo no livro das revelações, no Apocalipse. No livro do medo, que nada mais é o livro da revelação. E depois no Salmo 44, que nós acabamos de cantar, coisa mais linda, a rainha, vestida com todo poder e majestade. Por quê que a rainha está vestida com todo poder e majestade? Porque a rainha, ela é a mãe de quem? De Deus. E o salmista então, vai colocando né, essa beleza em cada verso. Quem é essa mãe? E por que toda essa grandiosidade para esta mãe? E na carta de Paulo aos Coríntios, olhe bem como São Paulo começa a dizer, né, que Jesus Cristo é né, a primícia. Primeiro. Aquele que veio então para mostrar e abrir para nós que é o caminho da vida eterna, o caminho do céu. Ele vem mostrar para o caminho, do, o caminho do céu para nós. Mas é interessante a gente também prestar atenção ali na leitura, né? Que só vai, só vai participar do seu reino. Só vai participar da sua glória, aquele o quê? Que optar, escolher, né? viver os caminhos de Deus. Para que possamos ter a força... Suficiente, né? Eu tenho que entender, eu tenho que compreender isto. Que o céu é para todos. Mas é para todos aqueles que conseguem dar uma resposta a Deus, né? Ah, fala, o céu é para todos, então não vou fazer mais nada. Vai fazer, vai fazer, para você ver. É o caminho da eternidade, da felicidade completa. Mas nós temos que corresponder a este caminho. E olhe quem é que Deus, mais uma vez, coloca para mostrar a nós como viver e chegar no caminho de Deus. Como ter a alegria né, de participar né, da assunta aos céus, né, da nossa subida gloriosa, porque fomos correspondemos. Porque correspondemos ao projeto e correspondemos ao plano de Deus. E para que possamos corresponder a esse projeto, o projeto de Deus, ele nasce e a partir do serviço, da doação, aquele que teve todo o poder na terra, não usou o poder para si, mas para dar vida em abundância, em abundância para todos. E esta ação, podemos dizer assim, transformadora de Deus, ela já começa com Maria. Maria podia se vangloriar, sentar num trono e dizer, né? Eu, eu sou a mãe de Deus. Mas não fez isso. O primeiro gesto dela foi servir a Isabel. E lá ficou três meses com Isabel. Fazendo o que que Maria ficou fazendo na casa de Isabel? Servindo. O que qualquer mãe faz aí em casa no seu dia a dia? Lavando, cozinhando, limpando. Foi isso que Maria ficou lá. Isabel não acreditava, né? Aqui está a mãe do meu Senhor. E o que está fazendo a mãe do, senhor, do meu Senhor? Aí Isabel ainda diz, né? Bendita és tu entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. O caminho para a eternidade, o caminho para a glória de Deus, Nossa Senhora está mostrando aí para cada um de nós, é servir. É ela, aquela mulher, que o filho fala, né? minha mãe, meus irmãos, né? meus parentes, são todos que ouvem as minhas palavras e as põem em prática. Quem é? Quem é que colocou em prática a palavra de Deus? Foi Maria. E agora então vem um grande questionamento para cada um de nós. Na festa. Será que podemos fazer festa a partir da assunção de Maria? Qual é o caminho? Qual é o caminho que nós estamos seguindo? Qual é o caminho que nós estamos seguindo? 
é o do serviço? É o da doação? É da entrega para que possamos merecer os céus? Como Maria? Como é a, a nossa devoção à Nossa Senhora? Principalmente nós que estamos aqui no seu santuário, que estamos rezando em nossa sala. Como é a nossa devoção a Maria? É uma devoção que nos leva à oração, que nos leva a nos comprometer com o seu filho. E é uma oração também que abre as portas da eternidade para cada um de nós? Ou ainda vivemos apegados às coisas desse mundo? Quem está apegado às coisas desse mundo? Não tem, não tem oportunidade nenhuma de participar das coisas dos céus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã, aqui na casa da Mãe de Deus, olhando para a imagenzinha tão querida da Mãe Aparecida, que nos acolhe com amor, que acolhe a cada um de nós com muita alegria, lembrar desta palavra, assunta aos céus. Elevada, porque correspondeu ao projeto de Deus. Que ela nos ajude e nos abençoe, para que possamos também, se não estamos vivendo, viver o projeto de Deus na nossa vida hoje. Maria, sabemos que o projeto de Deus é, é seguir o seu filho Jesus Cristo. Nos ensine a segui-lo para que também possamos participar da glória de Deus, como a Mãe de Deus participa agora. Creio em Deus, Pai. Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Roguemos a Deus, Pai, onipotente, que venha em nosso auxílio com sua bondade e misericórdia e digamos com muita fé. Por Maria, Mãe Imaculada, ouvi-nos, Senhor, todos. Por Maria, Mãe Imaculada, ouvi-nos, Senhor. Sustentai vossa igreja com a força de vossa misericórdia e fazei-a sempre fiel ao Evangelho e à sua missão. Por Maria, Maria Mãe, Mãe Imaculada, Imaculada ouvi-nos, Senhor. Firmai na esperança e na paz nossas comunidades, e vossa palavra nos guie pelo caminho do reino. Por Maria, Mãe Imaculada, ouvi-nos, Senhor. Iluminai os religiosos e consagrados, com a luz de vosso Espírito Santo, para que sejam fiéis a vós, vivendo com radicalidade e fidelidade sua opção de vida. Por Maria, Mãe Imaculada, ouvi-nos, Senhor. Fazei-nos perseverantes no serviço de vosso reino, e seguindo o exemplo de Maria, sejamos simples, humildes e sinceros na vida. Por Maria, Mãe Imaculada, ouvi-nos, Senhor. Tudo isso nós pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. É o momento que nós colocamos sobre o altar, com o pão e o vinho, a nossa vida, com tudo que nós temos e somos. É o momento também que você pode fazer a sua oferta concreta, você que está aqui no santuário. Nos corredores tem os cofres, você pode estar fazendo a sua colaboração, dando a sua ajuda, da sua casa. E também tem os nossos colaboradores, né, que estão vestidos de azul, vão estar passando no meio de vocês também para facilitar. E da sua casa você pode também participar, faz, fazendo a sua doação, ligando para 0300 210 1210, ou então 
através do site a12.com barra doacal. Enquanto ofertamos, cantemos. Número 19 do folheto. Senhor meu Deus, obrigado Senhor, porque tudo é Teu, é Teu o pão que oferecemos, é Tua vida que vivemos, obrigado Senhor. Senhor meu Deus, obrigado Senhor, porque tudo é Teu, é Teu o vinho que ofertamos, é Tua dor que suportamos, obrigado Senhor. Senhor meu Deus, obrigado Senhor, porque tudo é Teu. Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício para a glória de Seu nome para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Suba até vós, ó Deus, o nosso sacrifício. E pela intercessão da Virgem Maria levada aos céus, acende em nossos corações e depois de chegar até vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está, Ele está no, no meio, meio de nós. nós. Corações ao alto. O nosso, nosso coração, coração está em Deus. Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso, é nosso dever e nossa, nossa salvação. salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje... A Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória dos céus, aurora e esplendor da igreja triunfante. Ela é consolo e esperança para o vosso povo ainda em caminho, pois preservastes da corrupção da morte aquela que gerou de modo admirável nosso, vosso próprio Filho, Jesus Cristo, feito homem, autor de toda a vida. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e todos os santos, nos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, O céu e a terra proclamam vossa glória, osana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, osana nas alturas, osana nas alturas. Acenando Santo 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 Senhor Santo 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 Senhor Deus 
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. E estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis aqui, presente Jesus Cristo, todo o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó oh Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos que nos tornasse digno de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, todos que partiram desta vida, acolhi junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos Enfim, filhos. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Estendendo as mãos para o altar, vamos rezar todos juntos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Uma salva de palmas a Jesus. Pai nosso, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os mares, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Quando vem da esperança, aguardamos a vinda do Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos. 
Senhor Jesus Cristo, se aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, convidados para ser do Senhor. Eis aqui presente Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, só Ele é que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. É o momento da Sagrada Comunhão, Jesus que se oferece a nós como alimento de salvação. Você que está no santuário vai recebê-lo. Nós pedimos que você aproxime dos corredores ou aqui ao redor do altar. Os ministros vão estar passando, você estende a mão esquerda, comunga com a mão direita em frente ao ministro e logo em seguida dá espaço para que os outros possam aproximar também. E pedimos a gentileza àqueles que não vão comungar e estão próximos ao corredor ou aqui na beirada do que dê espaço também para que os outros possam aproximar para comungar. Depois você volta ao seu lugar. E enquanto comungamos, cantemos. Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é seu nome, o Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita O Senhor fez em mim maravilhas Santo é seu nome O Senhor Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos. E eleva os humildes O Senhor fez em mim maravilhas Santo é seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é seu nome Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, 
desde agora e para sempre, pelos séculos. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Senhor fez em Ó oh Deus, que nos alimentas com o sacramento da salvação, concedei-nos pela intercessão da Virgem Maria, levada ao céu, chegar à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Enquanto ainda alguns estão comungando, vamos esse mês, ao mês especial das vocações, rezamos pedindo mais vocações santas para a nossa igreja. No, seu, no silêncio de seu coração, reze comigo esta linda oração do Papa Paulo VI. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus. E de toda a humanidade. Amém. E agora, estendendo a nossa mão direita em direção à imagem de Nossa Senhora, coloquemos nos seus braços de mãe a nossa vida, a nossa família, as pessoas que pediram as nossas orações. Que lá do céu ela olhe por todos nós para que possamos seguir fielmente o seu exemplo. Rezemos. Ó oh Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de eu vos ame sobre todas as coisas. Recebei, meu Rainha incomparável, vós e o Cristo crucificado, dê nos por mãe, no de todos o número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção e socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais e, sobretudo, na hora da minha morte. Abençoai-me, sou celestial cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando, cantemos. dai nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora, convosco, Ele, Ele está, está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Rainha, Padroeira do nosso Brasil, a Mãe do Perpétuo Socorro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre, Amém. Amém. vamos em paz, 
o Senhor da paz sempre nos acompanhe. Graças, Graças a, Deus. a Deus. Bem forte, bonito. Viva a Senhora Aparecida. Viva. Mais forte. Viva a Padroeira do Brasil. Viva. Viva Jesus Cristo. Viva. Viva os Romeiros e Nossa Senhora. Viva. Muito bem. Obrigado a todos que rezaram conosco aqui no Santuário, também através das redes sociais. Continue sempre ligado ao Santuário Nacional, ao vivo. Todas as celebrações são transmitidas através do portal a12.com, do aplicativo Aparecida, do aplicativo YouTube. A todos um abençoado domingo, uma ótima Romaria, você que está aqui no Santuário. Aquele abraço. Nós lembramos... É, quem ainda não recebeu a Santa Comunhão, tem alguém que não recebeu ainda, levante o braço por gentileza, só para a gente ter uma ideia. Isso, pode aproximar dos corredores, e assim que os ministros estiver passando, levanta a mão. Quem estiver próximo do corredor, dá espaço para aproximar, né? Aqui tem alguém que não recebeu a comunhão ainda, gostaria de receber. Não, né? Aqui tem alguém. Isso, fica próximo. O ministro está lá na ponta, ele vai passar se a cena na hora que passar próximo, viu? Tem mais alguém aqui que não recebeu? Aqui, né? Isso, vão dando espaço, por gentileza, aproximam aqui. Cantemos o cântico final, enquanto ainda alguns vão comungando. Salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora Nossa Mãe. Nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria. Nós a Ti clamamos, filhos exilados, nós a Ti gostamos.